അതാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി ഗിയർ വീഴാണ്ട് വണ്ടി അവിടെ കിടക്കണ അതെ ഇതാണ് രണ്ടാമത് വിളിച്ചിട്ടുള്ള വർഷോപ്പുകാർ വന്നിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് വല്ലതും കിട്ടുമോ അത് ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് പോകാണ്ട് ഈ കിടപ്പ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും തോന്നിയോടത് വന്ന് കിടക്കുക ഇതിനാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോരുന്ന ശേഷം സിലിണ്ടർ കംപ്ലൈന്റ് തന്നെയല്ലേ പ്രശ്നമില്ല മാറ്റണം അപ്പൊ എയർ എങ്ങനെ ലീക്ക് വരും എയർ ലീക്ക് ഇതില് വരും ചവിട്ടുമ്പോ ഔട്ടടിക്കുമല്ലോ അത് ഇതിലെ പോണം ഇത് പൊട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം തള്ളണില്ല ക്ലച്ചിന്റെ ബ്രേക്കിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ഒന്നും തന്നെയല്ലേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി 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 എയർ കളയണം അല്ലേ കറക്റ്റ് തലയ്ക്ക് വട്ട് പിടിക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ കിടന്ന് വണ്ടിയുടെ പണിയും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും നടന്ന് 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 നടന്നില്ലേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗായ്സ് ട്രാവൽ ബ്രോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗായ്സ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നേരെ രാജേഷിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വഴിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് വണ്ടിയുടെ ക്ലച്ച് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ അല്ല നിർത്തിയിട്ട് വണ്ടി ഗിയർ ഇടുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ റണ്ണിങ്ങിൽ ഗിയർ വീണില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റെക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രാജേഷ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത് പോലെ തന്നെ ഗിയർ ഇടാൻ പറ്റണില്ല ക്ലച്ചിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വർഷം ൊപ്പുകാരനെ വിളിച്ച് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയൽവക്കത്ത് അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പർഷോപ്പുകാരൻ വന്നു ആൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ക്ലച്ചിൻ്റെ കിറ്റ് പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ മുകളിലത്തെ ക്ലച്ചിൻ്റെ കിറ്റ് മാറി ഇപ്പോഴും ശരിയായിട്ടില്ല സംഭവം അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ എയർ ക്ലച്ച് ആക്കിയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ എയർ ക്ലച്ച് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്ലച്ചിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയ എയറിൻ്റെ ലീക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിലിണ്ടർ കിറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ നമുക്ക് മൊത്തം മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അങ്ങനത്തെ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ള മോഡലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കിറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു പ്രാവശ്യം കിറ്റ് പോയിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം സിലിണ്ടർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ വീണ്ടും നമ്മളത് മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ വരിക അപ്പോൾ ഒന്നുപോലെ നമ്മളത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇനി സാധാ പോലത്തെ ക്ലച്ച് ആക്കേണ്ട വരും അതേപോലെ ഓർഡിനറി ക്ലച്ച് ആക്കേണ്ട വരും എയർ ക്ലച്ച് അല്ലാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ വരുന്നതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കിറ്റ് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഭവം കയറ്റേണ്ട വരും അത് ഇതിനും പിന്നെയും പൈസ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ സാമ്രാട്ട് ഇറങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ എയർ ക്ലച്ച് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി കമ്പനി ഇറക്കിയിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കയറ്റിയിട്ടുള്ള വണ്ടി ആണെങ്കിൽ അത് സക്സസ് അല്ല കേട്ടോ എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എയർ ക്ലച്ച് ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കംപ്ലൈൻറ്റ് തല്ലി കളഞ്ഞാൽ പോകില്ല എന്നും അടിയിലത്തെയും മുകളിലത്തെയും എയറിൻ്റെ എന്താ പറയുക സിലിണ്ടറിൻ്റെ എയറിൻ്റെ അല്ല മറ്റേ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കിറ്റ് പോവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ മറ്റേ എയർ കിറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ക്ലച്ചിൻ്റെ ഭാഗം എപ്പോഴും നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കൂടുതലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് തന്നെ രാജേഷിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് വണ്ടി വഴിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പനിക്കാർക്ക് ഇനി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണ ലോക്കൽ വർഷോപ്പുകളിൽ അത് ചെയ്യില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയാണ് നമുക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരതിൻ്റെ കിറ്റ് അങ്ങനെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും കിറ്റില്ല നിലവിൽ അതങ്ങനും ലീക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം ഇനി നോക്കിയിട്ട് ക്ലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് തരാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ സാധാ എയർ ക്ലച്ച് മാറ്റിയിട്ട് സാധാരണ ക്ലച്ച് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ എയർ ക്ലച്ച് ആക്കിയിട്ടുള്ള വണ്ടി നമുക്ക് ഓടിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് വഴിയിൽ നിൽക്കലുമാണ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ വേറെ വല്ല സംഭവമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയിൽ നിന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ചില്ലാണ്ട് ഗിയർ ഇടാൻ പറ്റാണ്ട് വണ്ടി വഴിയിൽ
ഓടിയിട്ട് വെള്ളം കിട്ടിയാലല്ലേ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതിനുള്ളൊരു കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വെറുതെ പുതിയ വണ്ടി എടുത്തു നമ്മൾ ഓടിയിട്ടൊന്നും കിട്ടാണ്ട് വെറുതെ പുതിയ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയിട്ട് ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പൈസ മുതലായിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുതിയ വണ്ടി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം മറന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പഴയ വണ്ടി ഇട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം പഴയ വണ്ടി ഇട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും ആൾക്കാർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കല്ലി കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറയുമ്പോഴാവും വഴിയിൽ വണ്ടി നിൽക്കുക അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല വണ്ടി ഒന്ന് പുതിയത് എന്തൊക്കെ വില എന്നൊക്കെ അറിയാനൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ചോദിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ മാർച്ചല്ലേ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ വല്ല വണ്ടിയൊക്കെ വില കുറവിന് കിട്ടുമോ എന്താന്നുള്ള സംഭവം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നോക്കണം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നേരെ എന്തായാലും രാജേഷിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം എന്താണ് അവൻ അവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ റൂട്ടിൽ എട്ട് മണിക്കും കണ്ടിരിക്കണത് എട്ടും ഇപ്പം സമയം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതായി ആദ്യം വർഷോപ്പുകാരും വന്ന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം നേരെ അവിടെ ചെന്ന് അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വന്നിട്ടാണ് ഇട്ട് അടുത്ത പരിപാടി അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക വഴിയിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ദേഷ്യവും ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നമുക്കുള്ളത് കേൾക്കേണ്ട വരും അപ്പോൾ സുഭാഷാണെങ്കിൽ കല്ലും കൊണ്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല അവൻ്റെ ടയറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ മറച്ച് നിറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വണ്ടിയുടെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്നൊക്കെ തൊട്ട് വേറെ വീഡിയോകളൊക്കെ നല്ലത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഐഡിയയിലായിരുന്നു നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊന്നും പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണില്ല വണ്ടികളുടെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണമല്ലോ അടുത്ത കാര്യത്തിന് കിടക്കാനായിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും രാജേഷിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഗായ്സ് ദേ അങ്ങനെ ദേ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ റോട്ടിൽ സൈഡിൽ റോട്ടിലല്ല റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒതുക്കി ഇട്ടേക്കാണ് സൈഡിൽ ഞാനും ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് ഒതുക്കി ഇട്ടു അപ്പം രണ്ടാമത് വിളിച്ചിട്ടുള്ള വർഷോപ്പുകാർ വന്നിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ദേ ഇതാണ് ക്ലച്ചിൻ്റെ സംഭവം എയർ ക്ലച്ചിൻ്റെ സാധനം ദേ ആ അടിയിൽ കാണുന്നത് അവിടെ അപ്പം അതിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആ ഒരു സിലിണ്ടറിന് പത്ത് പതിനായിരം രൂപയുടെ അടുത്ത് വിലയുണ്ട് ആ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ നമ്മളുടെ കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബറിൻ്റെ വാഷാണ് ആ റബ്ബറിൻ്റെ വാഷ് മെൽറ്റായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റാൻ കൂടി വന്നാൽ പത്തോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് സംഭവം ആവുള്ളൂ പക്ഷേ ആ സാധനം വേടിക്കാൻ കിട്ടില്ല ആ കിറ്റ് വേടിക്കാൻ കിട്ടിയാലല്ലേ അത് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മൊത്തം സിലിണ്ടർ ആ ഒരു പത്തോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ സാധനത്തിന് പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം മാറ്റണം ഒരു വലിയൊരു ചടങ്ങാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് നമ്മളത് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയി ഗിയർ വീഴാണ്ട് വണ്ടി അവിടെ കിടക്കണത് അപ്പോൾ രാജേഷ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മെറ്റിലും പുറത്ത് വന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് വല്ലതും കിട്ടുമോ അത് ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് പോകാണ്ട് ഈ കിടപ്പ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും തോന്നി അവിടെ വന്ന് കിടക്കുക ഇതിനാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോരുന്ന രാജേഷ് ശമ്പളം ഇല്ല വണ്ടി ഓടാനും പറ്റണില്ല എന്താ ചെയ്യാത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വേണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള വല്ല ജോലി തരാം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ എന്ത് അതിന് തുടങ്ങുക പുതിയ എന്തെങ്കിലും ജോലി തുടങ്ങാൻ പറ്റണ്ടേ ഇവന് ജോലി കൊടുക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഫീൽഡ് അവസാനിപ്പിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇവൻ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇത്ര കൊല്ലമായിട്ട് കൂടെ നിന്നിട്ട് ഇവന് നമുക്ക് പറ്റിയൊരു പണി കൊടുക്കണ്ട അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി കൊടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല തൊഴില് തൊഴില് വേറെ പണിയാ വരുത് ഏ അല്ലല്ല ഉദ്ദേശിച്ച സംഭവം എന്തെങ്കിലും നല്ല പണി കൊടുക്കാനാണ് ദേ ഇവിടെ ഒരു പമ്പ് ഉണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പ് ഇത് കെട്ടി വലിച്ചിട്ടാണോ നീ ഇവിടെ എത്തിച്ചേ വേറെ ടിപ്പർ കൊണ്ട് വലിപ്പിച്ചോ ഒതുങ്ങിയ സ്ഥലം കിട്ടിയ എന്തായാലും ഞാനും വിചാരിച്ചേ ആ സുഭാഷ് തട്ടിപ്പോയാ ഓ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു പമ്പിന്റെ നേരം മുന്നിൽ വണ്ടി ഒതുക്കാൻ സ്ഥലമുള്ള സ്ഥലത്ത് നോക്കി
നോക്കി നീ വീടിൻ്റെ മതിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ട മരത്തിൻ്റെ പോലെ ഫുള്ള് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇതേ അവിടെ തൊക്കെ പില്ലറുകൾ കണ്ട മരത്തിൻ്റെ പോലെയാണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് നോട്ടം കിട്ട് പോലുമില്ല ഫുള്ള് ചെടികൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ മാവിൻ്റെ തണലി ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും കമ്പനിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കമ്പനിക്കാർ പറ്റേ ഇപ്പം തന്നെ കമ്പനിക്കാർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ നേരമായി വിളിച്ചിട്ട് ഏ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ള പരിപാടി അടുത്ത് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ മരത്താക്കാരെ സെൻറ്റർ അവരെ പാലിയക്കാര അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എത്തും അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർ പറ്റുക എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അത് വഴിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണ്ട ഇനി ഇതിപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ തട്ടാൻ പോകണമെന്ന് എവിടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ട്രിപ്പ് കല്ല് കിട്ടില്ല നാളത്തേക്ക് ആ നാളേക്ക് ഇതാണ് പ്രശ്നം കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ട്രിപ്പ് കല്ലാണ് കിട്ടുക അതും ഉച്ചയ്ക്ക് മുന്നേ രാവിലെ കല്ല് തട്ടി ഉച്ചയ്ക്ക് മുന്നേ കൊണ്ടിട്ടാലാണ് നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു ട്രിപ്പ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു ലോഡ് കല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വണ്ടി ഇട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഒരു വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാകും എന്ത് ചെയ്യാം അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടി ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കടം വീട്ടില്ല എന്ന് സി സി അടയ്ക്കാൻ എന്നല്ല വേറെ വല്ല പണിക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ ലോൺ അടയ്ക്കേണ്ട വരും അല്ലാണ്ട് ഇത് മേടിച്ചിട്ട് ലോൺ അടയ്ക്കൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ വണ്ടി എന്നുള്ള സ്വപ്നം എന്താവും ആവശ്യ വെറും സ്വപ്നം മാത്രമാവും അല്ലേ അതൊക്കെ ആലോചിക്കാണ്ടിരിക്കാനും നല്ലത് നിസാര ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ര ആ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതിനും പകരം ഒരു കൊല്ലം പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഓട്ടം മോശമായി എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഓട്ടം കുറവെന്നല്ല ഓട്ടം ഭയങ്കര മോശം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകുള്ളൂ അല്ലേ ആകെ നീ മാല മേടിച്ച് മാത്രം മെച്ചം ബാക്കിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അത് ലാഭമായി അത് മാത്രം ലാഭമുള്ളൂ ഇപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അവർ വരട്ടെ സിലിണ്ടർ കംപ്ലൈന്റ് തന്നെയല്ലേ പ്രശ്നമില്ല മാറ്റണം ഇതാണ് പ്രശ്നം അതിനെ പെട്ടെന്ന് പടപടയെന്ന് പറഞ്ഞ് പോവാണേ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന് മുന്നത്തെ സാധനം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പൊട്ടി പോയെന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് ഇപ്പൊ അത് മാറ്റി നമ്മൾ ഇതാക്കി അതിന് ശേഷം അതിന്റെ കിറ്റ് പോയി ഇപ്പൊ വീണ്ടും സിലിണ്ടർ അടക്കം മാറ്റി ആ അത് മൊത്തം രണ്ടാമത് മാറ്റി കമ്പനി വന്നപ്പോഴുള്ളതല്ല അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പിറ്റി തന്നൂലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് പിറ്റീസാണിത് രക്ഷയില്ല അല്ലേ ഇപ്പൊ സംഭവം വേറൊരു സംശയം തീർക്കലാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്ലാമ്പ് പൊട്ടിയിട്ടുള്ളതാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ക്ലാമ്പല്ല വേറെന്താണ് പൊട്ടിയാണ് ആ അതിന്റെ എന്തോ ഒരു സംഭവം പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണോ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആ അതിന്റെ എന്തോ ഒരു സംഭവം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കിറ്റ് പോയത് കൊണ്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ അഴിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം പറയാൻ പറഞ്ഞ അഴിക്കുണ്ട് അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അഴിച്ചു നോക്കിയാലാണ് അറിയുള്ളൂ ഞാനും വിചാരിച്ചു ഇതിന്റെ ക്ലച്ചിന്റെ കിറ്റ് പോകേണ്ട ടൈം ആയിട്ടേ കാരണം വണ്ടി നമുക്കറിയാൻ അത് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊന്നും മാറ്റിയിട്ട് അധികം നാള് ഓടിയിട്ട് പോലും ഇല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാള് രഞ്ജുനോട് രഞ്ജു പറഞ്ഞു ബാബറിനും പറഞ്ഞു അച്ഛന്റെ കിറ്റ് വേറെ ഇത് ആ കിറ്റല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ മറ്റേ അല്ല മോളിലത്തെ ആ മോളിലത്തെ മോളിലത്തെ മാറിയില്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നു അവൻ അവൻ പറഞ്ഞേ നമ്മള് മാറിട്ട് ഇതായില്ല അപ്പൊ അജിച്ചു അജിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ആ കിറ്റല്ല ഇത് എയറിന്റെ കിറ്റ് മറ്റേ പറഞ്ഞ ഫ്രൂഡിന്റെ കിറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എയറിന്റെ കിറ്റ് സംഭവം ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് അതിന്റെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളി ഇത് ശരിയാക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ വെള്ളി ഇത് ശരിയാക്കും
ഏഴും ഇത് ആറായി അപ്പൊ ആറോ അല്ലെ ഞാൻ അത് ഓടിച്ചു അഞ്ചോ അല്ല ഓടിച്ചു ഇപ്പോഴല്ല സുഭാഷ ഓടിച്ചേ അല്ല സുഭാഷ ഒരു കൊല്ലായിട്ടുള്ള രണ്ടു കൊല്ലായി അപ്പൊ ഓപ്പല രണ്ടു കൊല്ലം ഇല്ലേ ഒരു കൊല്ലം പറയണത് ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും കൊഴപ്പില്ല നമുക്ക് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാം വിഷമം വേണ്ട ഏ സമ്മതിച്ചു തരണ്ട എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു തന്റെ സ്ഥലത്ത് തണലുള്ള കാരണം സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടു പോയേനെ അവരും പിന്നെ അതിന്റെ അടിയിലാണ് രാജേഷ് ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ സ്വസ്ഥതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഒടിയും വെയിലും എല്ലാം കൂടി ആവുമ്പോ സമാധാനക്കുറവായിട്ട് ആകെ പ്രശ്നമായ കുറച്ച് സമാധാനം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അയച്ചിട്ട് നോക്കട്ടെ നെട്ടഴിച്ചപ്പോഴാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് സംഭവം എന്റെ കാത് കൂടെ ഓടിഞ്ഞു പോയി ആ ഈ കാത് ഓടിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ സംഭവം അപ്പൊ എയർ എങ്ങനെ ലീക്ക് വരും എയർ ലീക്ക് ഇതിലെ വരും ചവിട്ടുമ്പോ ഔട്ടടിക്കുമല്ലോ അത് ഇതിലെ പോണം ഇത് പൊട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ നിർത്തി വന്ന് വെൽഡിങ് വർഷോപ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായാലും പക്ഷെ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൂടെ ഇതൊക്കെ കിറ്റ് മാറ്റി ഇത് ഓടി വന്നപ്പോ തന്നെ വേറെ അതിന്റെ കിറ്റ് പോയതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധ നമ്മുടെ ഓയിൽ ക്ലാമ്പോ അതിന് മുകളിൽ നിർത്തി നോക്കിയിട്ട് വേണം വെൽഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട ചെയ്യണെങ്കി ആ ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് അതിന്റെ മുകളില് കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതും അതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട വെക്കാൻ അല്ലാണ്ട് വെറുതെ വെച്ചോണ്ട് നിക്ക് നമ്മള് ഇതിന്റെ മുകളില് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലാമ്പ വെച്ചാ ശരിയാവില്ല ആ അതിന്റെ മുകളില് കയറ്റി ആ സിലിണ്ടർ എടുക്കും മനസ്സിലായി സംഭവം മനസ്സിലായി അതങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓയിലിന്റെ മറ്റേ അതുപോലെ മുട്ടിട്ട് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ലീക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് 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 ഇത് വേണ്ടില്ലേ ഇതും എവിടെ ടച്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സംഭവം കറക്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് കറക്റ്റ് ആവണം നമ്മുടെ എയർ ക്ലച്ച് മാറ്റിയിട്ട് സാധാരണ ക്ലച്ച് വെച്ചു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്ലൂഡ് ക്ലച്ചിന്റെ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എയർ എടുക്കണം ഫ്ലൂഡ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം മറ്റേ സാധനം അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഊരി പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലേ ഏ ആയിഷ് താന്നുണ്ട് ആ ടയർ അവിടെ മുട്ടുക ലേശം പെട്ടിപ്പോക്ക് ഏ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ കട്ടാവുള്ള ചെറിയ കയറുണ്ടാക്ക് ആ സാധനം കെട്ടി വെക്കണം ഇനി ഓയില് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് ഇതില് ഓയില് ഒഴിക്കണം ക്ലച്ചിന്റെ ബ്രേക്കിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ഒന്നും തന്നെയല്ലേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി 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 എയർ കളയണം അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ പറയണം ആ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയണം അപ്പം അങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ക്ലച്ചിന് പെടലാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ബ്രേക്കും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ബ്രേക്ക് എയർ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാ അപ്പൊ അവിടെ എയർ പൊട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എയർ കിട്ടിയ കെട്ടാൻ ഇനി നമ്മളുടെ അയച്ച് സാധനം ഫുൾ അയച്ച് എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അയച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയറിൻ്റെ പൈപ്പായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എയർ ഫുൾ അങ്ങോട്ട് പോവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം അതിൽ നിന്ന് അയച്ചെടുക്കാണ്ട് വല്ല കയർ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ കെട്ടി വെക്കണം കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ മുഴുവൻ പോകും വണ്ടി ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും എനക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഫുൾ മാറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കാര്യമല്ല തലയ്ക്ക് പട്ട് പിടിക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ കിടന്ന് വണ്ടിയുടെ പണിയും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ എപ്
നടന്ന് നടന്ന് നടന്നില്ലേ ശരിക്കും ഒരു പണിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ പണി ഉണ്ടാവാനാണെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി അത് മേടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഫുൾ പണിയായിക്കോളും അത് സ്വന്തം തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യാം അടിപൊളിയാണ് എന്നെന്നും ഫുൾ പണി കിട്ടിക്കൊള്ളും ഇത് പറ്റുമോ നോക്കിയേ ഈ ലീവർ കൊണ്ട് പറ്റുമോ നോക്കിയേ ഇത് വരട്ടാ നോക്കിയേ നോക്കിയേ ഇത് പറ്റുമോ സാധാരണ <laughs> കാലുവേദന വന്ന എന്ത് ചെയ്യും ആ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടാവുമ്പോ പിന്നെ പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ <laughs> സാധനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്കോ വേഗം പെട്ടി ലേശം താത്തിക്കോട്ടാട്ടെ കൈ പോയിനപ്പോ പെട്ടി കളയണ്ടാട്ടാ സിലിണ്ടറിന്റെ ആ പെട്ടി കളയും ചെയ്യരുതെന്ന് എന്താ പറയാ നീ ഭാഗ്യാണോ നേട്ടുകളുടെ മരിക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയാ മതി എനിക്ക് പോയ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ തട്ടിയിട്ട് നേരെ വീണ്ടും വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് വെൽഡ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് ശരിയാവും താൽക്കാലികമായിട്ട് ശരിയാവും പക്ഷേ പൊടിയൊക്കെ കയറി അത് വയ്യാട്ടായി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓർണ്ണത്തോളം ഓർട്ട് അപ്പോൾ ആ സാധനം തന്നെ വെൽഡ് ചെയ്ത് കയറ്റി വെക്കണം മറ്റേ സിലിണ്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽ ഇത്ര നാൾ നമ്മൾ നല്ല സുഖത്തിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തൈറ്റാവുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവുമ്പോൾ ഓടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ആ ക്ലച്ചും അല്ല ആ ഒരു സംഭവം ശരിയാക്കി അങ്ങനെ വെച്ച് ഓടിക്കാനുള്ള പരിപാടി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നേരെ വർഷോപ്പിൽ കല്ല് തട്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് വേണം നേരെ വർഷോപ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കേട്ടോ രാജേഷ് അങ്ങനെ ലോഡ് കട്ടിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നീങ്ങാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് കട്ടിയിട്ട് നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനും നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പം നേരെ നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ അവിടെ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്താ ചെയ്യാതെ രക്ഷയില്ല വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വർഷോപ്പിലിട്ടില്ല വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വർഷോപ്പിലിട്ടു അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി സാധനങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കണം അതിന് മുന്നിൽ രാജേഷ് അവർ വെച്ചിട്ട് വയ്യ രാവിലെ രണ്ട് ഇഡ്ലിയിലും രാജേഷ് നിൽക്കണം ഇപ്പം സമയം നാലര കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് ഇഡ്ലിയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാലര വരെ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ചായ കുടിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലേശകടി നേരം കൂടുതൽ കിട്ടി ചട്നി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഡ്ഡലിയും ക്രീം പിസേറി അപ്പൊ നിനക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര വലിയ വിശക്കണ സമയമായിട്ടില്ല അത്ര വലിയ വിശക്കണ സമയമായിട്ടില്ല 
ഞാനാണ് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ച കാരണം എനിക്കിട്ട് വേണ്ടതാണ് ഞാൻ ചുരുളപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചതായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും രാജേഷിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് അത്ര മാത്രം അത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ച് സംതൃപ്തി പറഞ്ഞു വണ്ടി വർഷം ഉപ്പിലാകുമ്പോൾ ആകെ ഉള്ളൊരു സന്തോഷം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും നടന്നില്ല കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിന് അങ്ങോട്ട് ശരിയായില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ശരിയാകണം ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ കല്ലിന് പോകണം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഓട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല വണ്ടിയുടെ വർഷോപ്പ് പണി ശരിയാവുന്നില്ല മാനസികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം തന്നെ ഞാൻ രണ്ടു പേരും മുഖം ഇരിക്കണ്ടില്ലേ തളർന്നു തളർന്നു രണ്ടു പേരും അതെ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ രക്ഷയില്ല പോകാറായി ആ ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നലിൽ വന്ന് കിടക്കായിരുന്നു നടത്താറ് സിഗ്നലിൽ അവൻ ഇനി നേരെ രാജേഷിന് എല്ലാ ദിവസവും ബിരിയാണി കിട്ടുന്ന സെയിം സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നേരെ ഇനിയിപ്പോ ഹോട്ടലിൽ പോയി വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്താണുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതാണ് പരിപാടി കേട്ടോ ും ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നു ആ ഹോട്ടലിൽ അടച്ചുപോയി ഒന്ന് പുതിയ ഹോട്ടല് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ഹോട്ടലിൽ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുന്നത് അറിയില്ല അതായത് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു കാരണം ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഒരു മടക്ക് പൊറോട്ട അതായത് പൊറോട്ട വന്ന് കഴിഞ്ഞ് മടക്ക് തിന്നാതാണ് ഉറക്കും മടക്ക പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ബിരിയാണി ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പൊറോട്ടയുടെ കേസ് ഒന്നും പറയല്ല പൊറോട്ടൊക്കെ അതി പേട്ട പൊറോട്ട കനം കുറവാണ് സംഭവം ചപ്പാത്തി പോലെയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടിയില്ലേ പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് എന്താ പറയുന്നത് സോഫ്റ്റാൻ്റെ സൂപ്പർ എന്നുള്ളതിന് നല്ലത് ആ അതന്നെ സൂപ്പർ ആൻഡ് നല്ലതാണ് നല്ല രസമുണ്ട് അടിപൊളിയൊക്കെ ഉള്ള പൊറോട്ട അതായത് ആ ചേട്ടൻ്റെ അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ കണ്ട പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ കേട്ടോ ആ ചേട്ടൻ്റെ പൊറോട്ട അടി കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തായാലും ഒരു പൊറോട്ട കഴിക്കാൻ കാരണം അത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് പൊറോട്ട അടിക്കണം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ചെറുകടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴും പോയി ഉഴുന്നുകളുടെ പരിപാടിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ചായ റെഡിയാണ് ചായ കഴിച്ചു തീർക്കും ഒരാഴ്ച അടുത്ത പണിക്ക് പോകണ്ടേ അങ്ങനെ രാജേഷ്ട വയറ് നിറച്ച് നേരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ രാജേഷ് തൃപ്തിയായില്ല ഇന്ന് രാവിലെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തൃപ്തിയല്ലാത്ത കാരണം ഒന്നും തൃപ്തിയായില്ല ഫുഡും തൃപ്തിയായില്ല അമ്മാന് ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇനി പകരം ബിരിയാണി കഴിച്ചാൽ ക്ഷീണം മാറ്റാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോറ് കഴിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടാന്ന് പറയാം ആ ഇനി ഉറങ്ങാൻ പോവാണോ ഇനി ഉറങ്ങാൻ സമയമില്ല സിറ്റിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ മീൻ കാരുടെ അതിൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ മീൻ ചെമ്മീൻ ചൊമ്പ് ചെമ്മീൻ നമ്മടെ നമ്മടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മീൻ കാരനാണ് കേട്ടാ നല്ല മീൻ മാത്രേ തരുള്ളോ അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് മീൻ വാങ്ങാം അപ്പൊ ഇവന് നൂറ് ഗ്രാം കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചിട്ടാ അവന്റെ ട്രിക്ക് അതാ ക്യാമറകളൊക്കെ പറഞ്ഞ നൂറ് ഗ്രാം കൂടുതൽ കിട്ടൂലോ ഇതെന്ത് ചെമ്മീന്ന് പറയണ തക്കാളി ചെമ്മീനല്ലേ തക്കാളി ഇത് ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞതാ കൂടിയതാ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്കണ്ട നോയമ്പല്ലേ അയില് അയില് എന്താ വില ഒരെണ്ണം പൊക്കി കാണിച്ച അയിലയുടെ ഭംഗി ഞാൻ ചില്ലറ മേടിച്ചാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ നീ എന്തിനാണ് എന്താണത് ശരിട്ടെന്നാ എന്റെ ചില്ലറ വീക്കിന്റെ 